हेलो फ्रेंड्स यार इन दिस वीडियो वी विल टेक अ प्रॉब्लम ऑफ ए वर्टिकल प्लेन व्हिच इज इमर्ज्ड इन वाटर यार वी हैव अ क्वेश्चन ए रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज टू मीटर वाइड एंड थ्री मीटर डीप इट इज इमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेन वेन इट्स अपर एज इज हॉरिजोंटल and coincides with the free surface of water so this is the question which we have now whatever is given here i will write that in the form of data first so in the data here it is given that a rectangular plane surface is immersed vertically in water so first i'll draw a water body now this water body inside this a rectangular surface is immersed which is 2 meter wide so b is equal to 2 meter that is the width and 3 meter deep so depth d is 3 meter now it is immersed vertically in water and the condition is given in the end that the upper edge is horizontal and coincides with the free surface of water so here the rectangular plane it is coinciding with water the free surface of water so like this the rectangular plate is kept now we have to find out the total pressure total pressure is nothing but hydrostatic force and center of pressure means h star that is we have to find out a single point where this hydrostatic force acts now with these data available let us try to get the solution for this problem solution i'll write down since area of the rectangle it is given as b into d b is 2 and d it is 3 so area comes out to be 6 meter square now after getting area here we have to even locate the centroid that is since the height of the rectangular plate this height is 3 meter so centroid will be or we can say center of gravity will be at exactly half of this so this distance from the free surface of water this is nothing but h bar that is the location of centroid or we can say center of gravity now this h bar would be half of 3 so i'll say that therefore h bar is equal to 3 by 2 so it is 1.5 meter next since we know the centroid i'll calculate moment of inertia about this horizontal axis so i'll say that therefore moment of inertia i it is equal to about horizontal it is bd cube by 12 b it is 2 d is 3 so my answer of i it comes out to be 4.5 meter is to 4 why we have calculated moment of inertia because it would be used in the formulas now i'll say that therefore hydrostatic force is given by the formula is capital f is equal to rho g area into h bar the formula of hydrostatic force now here this will be equal to rho is the density of the fluid since here in the question it is mentioned that it is water so the density of water is 1000 g is 9.81 capital a it is 6 that is the area h bar is 1.5 so from this if i calculate the hydrostatic force answer it comes out to be 88 
इंटू टेन रेज टू थ्री न्यूटन दिस इज माई आंसर विच आई कैन से आंसर नंबर वन नाउ दिस मच इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर प्लेट नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वेर दिस फोर्स वुड बी एक्टिंग फॉर दैट वी नीड सेंटर ऑफ प्रेशर सो आई से दैट देर फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर इज गिवेन बाय द फॉर्म्यूला ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज एच स्टार इज इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार नाउ आई एल पुट द वैल्यूज यर बिकॉज आई हैव ऑल द वैल्यूज दिस आई जी इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्जी अबाउट द सेंट्रॉइड इट वॉज फोर पॉइंट फाइव प्लस डिवाइडेड बाय द एरिया इट वॉज सिक्स एच बार इट वॉज वन पॉइंट फाइव सो देर फॉर एच स्टार वैल्यू इफ आई कैलकुलेट इट कम्स आउट टू बी टू मीटर दिस इज माई सेकेंड आंसर सो नाउ इफ आई कैन शो इट ऑन द डायग्राम एच बार वॉज वन पॉइंट फाइव सो बिलो दिस सेंट्रॉइड वी हैव अनदर पॉइंट कॉल्ड एज पॉइंट पी दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सर्फेस इट इज टू मीटर वी हैव कैलकुलेटेड सो एट टू मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सर्फेस एट दिस लोकेशन द टोटल फोर्स और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग उस वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर